வணக்கம் மாணவர்களே இன்று நாம் ஆறாம் ஆண்டின் கடைசி தலைப்பான நிகழ்வியல்பு தலைப்பினை பார்க்க உள்ளோம் வாருங்கள் பாடத்திற்குள் செல்வோம் முதலாவதாக நிகழ்வியல்பு என்றால் என்ன என்று பார்ப்போம் ஒரு நிகழ்வு நடவடிக்கை சம்பவம் ஆகியன நடப்பதற்கான சாத்திய கூறுகளையே நிகழ்வியல்பு என்போம் ஐந்து நிகழ்வியல்புகள் உள்ளன முதலாவது உறுதி அடுத்தது சாத்தியமில்லை தொடர்ந்து சம அளவிலான சாத்தியம் அடுத்து அதிக அளவிலான சாத்தியம் தொடர்ந்து குறைந்த அளவிலான சாத்தியம் ஆசிரியை உங்களுக்கு மீண்டும் சொல்கின்றேன் முதலாவது உறுதி சாத்தியமில்லை சம அளவிலான சாத்தியம் அதிக அளவிலான சாத்தியம் குறைந்த அளவிலான சாத்தியம் ஐந்து நிகழ்வியல்புகள் உள்ளன சரியா மாணவர்களே இதற்கான எடுத்துக்காட்டுகளை தொடர்ந்து பார்ப்போம் இங்கு ஒரு படம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது படத்தை நன்றாக பாருங்கள் இதில் இரண்டு சிறுமிகளும் ஒரு சிறுவனும் உள்ளனர் கொடுக்கப்பட்ட தகவல் படத்தில் மூன்று சிறுவர்கள் உள்ளனர் என்பதாகும் படத்தில் மூன்று சிறுவர்கள் உள்ளனர் இதற்கான நிகழ்வியல்பு என்ன என்பதாகும் ஏனெனில் படத்தில் இருக்கும் மூவருமே சிறுவர்கள் தான் ஆகவே இதற்கான பதில் உறுதி என்பதாகும் அடுத்து இந்த படத்தை பாருங்கள் இங்கே சில வண்ண மலர்கள் உள்ளன என்னென்ன வண்ணங்கள் உள்ளன சிவப்பு ஆரஞ்சு மஞ்சள் நீளம் ஊதா மற்றும் சில வண்ணங்களில் ஒன்பது மலர்கள் உள்ளன என்ன சூழல் என்று பார்ப்போம் இங்கு சில பூக்கள் உள்ளன அதில் கருப்பு நிற பூவை எடுப்பதற்கான நிகழ்வியல்பு என்ன இங்கு சில பூக்கள் உள்ளன அதில் கருப்பு நிற பூவை எடுப்பதற்கான நிகழ்வியல்பு என்ன இதற்கான பதில் சாத்தியமில்லை என்பதாகும் ஏனெனில் கொடுக்கப்பட்ட மலர்களில் கருப்பு வர்ணத்தில் எந்த ஒரு மலரும் இல்லை ஆகவே சாத்தியமில்லை என்பதே சரியான விடை தொடர்ந்து இங்கு ஒரு கலனில் சில பழங்கள் உள்ளன சூழல் ஒரு கலனில் சில பழங்கள் உள்ளன ஆப்பிள் பழத்தை எடுப்பதற்கான நிகழ்வியல்பு என்ன ஆப்பிள் பழத்தை எடுப்பதற்கான நிகழ்வியல்பு என்ன 
சரி மாணவர்களே படத்தில் ஒன்பது ஆரஞ்சு பழங்களும் ஒரு ஆப்பிள் பழமும் உள்ளது அப்படி என்றால் ஆப்பிள் பழத்தை எடுப்பதற்கான நிகழ்வியல்பு என்ன ஆம் குறைந்த அளவிலான சாத்தியம் என்பதாகும் ஏனெனில் ஆப்பிள் பழத்தின் எண்ணிக்கை குறைவாக உள்ளது சரியா மாணவர்களே அடுத்து இந்த படத்தில் ஆறு பேனாக்கள் உள்ளன அதில் மூன்று பேனாக்கள் சிவப்பு நிறத்திலும் மூன்று பேனாக்கள் கருப்பு நிறத்திலும் உள்ளன என்ன சூழல் என்று பார்ப்போமா சிவப்பு நிற பேனா கிடைப்பதற்கான நிகழ்வியல்பு என்ன சிவப்பு நிற பேனா கிடைப்பதற்கான நிகழ்வியல்பு என்ன சரி இதற்கான விடை சம அளவிலான சாத்தியம் ஏனெனில் கருப்பு வர்ணத்தில் மூன்று பேனாக்களும் சிவப்பு வர்ணத்தில் மூன்று பேனாக்களும் சம எண்ணிக்கையில் இருப்பதனால் இதற்கான பதில் சம அளவிலான சாத்தியம் என்பதாகும் தொடர்ந்து இங்கு சில வடிவங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன ஆறு முக்கோணங்களும் மூன்று ஐங்கோண வடிவமும் இந்த படத்தில் உள்ளன சூழல் ராமோ முக்கோணத்தை எடுப்பதற்கான நிகழ்வியல்பு என்ன ராமு முக்கோணத்தை எடுப்பதற்கான நிகழ்வியல்பு என்ன இதற்கான பதில் அதிக அளவிலான சாத்தியம் ஏனெனில் முக்கோணங்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருப்பதனால் இதற்கான பதில் அதிக அளவிலான சாத்தியம் என்பதாகும் அடுத்து சில பயிற்சிகளை பார்ப்போம் திமிங்கிலம் முட்டையிட்டு இனவிருத்தி செய்யும் திமிங்கிலம் முட்டையிட்டு இனவிருத்தி செய்யும் இதற்கான பதில் என்னவென்று யோசியுங்கள் ஆம் சாத்தியமில்லை என்பதே மிக சரியான விடை ஏன் சாத்தியமில்லை திமிங்கிலம் முட்டி போட்டு தனது இனத்தை இனவிருத்தி செய்யும் ஒரு விலங்காகும் திமிங்கிலம் ஒரு பாலூட்டி வகையை சேர்ந்தது ஆகவே திமிங்கிலம் முட்டை இடாது குட்டி போடும் ஆகவே இதற்கான பதில் சாத்தியமில்லை என்பதாகும் அடுத்த கேள்வி இங்கு சில எண்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் ஐந்து எட்டு மூன்று பதினொன்று பதினேழு பத்தொன்பது இருபத்து மூன்று இருபத்து ஐந்து எட்டு எண்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன என்ன சூழல் என்று பார்ப்போம் இதிலிருந்து பகா எண்கள் எடுப்பதற்கான சாத்தியம் என்ன இதிலிருந்து பகா எண்கள் எடுப்பதற்கான சாத்தியம் என்ன சரி மாணவர்களே பகா எண்கள் என்ற தலைப்பை நாம் ஆறாம் ஆண்டில் முதலாவது தலைப்பிலேயே கற்றுள்ளோம் உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கும் என்று 
ஆசிரியை நம்புகின்றேன் ஒவ்வொரு எண்ணாக பார்ப்போம் ஐந்து பகா எண்ணாகும் ஐந்து பகா எண்ணாகும் அடுத்து மூன்று பகா எண்ணாகும் பதினொன்று பகா எண்ணாகும் பதினேழு பகா எண்ணாகும் பத்தொன்பது பகா எண்ணாகும் இருபத்தி மூன்று பகா எண்ணாகும் எட்டு மற்றும் இருபத்தைந்து பகு எண்களாகும் ஆகவே எட்டு எண்களில் ஆறு எண்கள் பகா எண்கள் இங்கு உள்ளன ஆக இதிலிருந்து பகா எண்கள் எடுப்பதற்கான சாத்தியம் என்ன என்ற கேள்விக்கு சரியான விடை ஆம் அதிக அளவிலான சாத்தியம் ஏனெனில் பகா எண்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ளது பகு எண்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு மட்டுமே உள்ளது அடுத்த கேள்விக்கு செல்வோம் நாட்காட்டியை நன்கு கவனிக்கவும் ஜூன் இருபது இருபதில் ஐந்து செவ்வாய்க்கிழமைகள் உள்ளன இதன் நிகழ்வியல்பு என்ன ஜூன் மாதத்தில் முதலாவது திகதி ஒன்றாவது ஒன்றாம் திகதி திங்கட்கிழமை இறுதி திகதி முப்பதாம் திகதி செவ்வாய்க்கிழமையில் ஜூன் மாதம் முடிகிறது சரி இதில் முதல் இந்த எஸ் என்பது ஞாயிற்றுக்கிழமை அடுத்து எம் திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி சரி கேள்வி ஐந்து செவ்வாய்க்கிழமைகள் உள்ளன இதன் நிகழ்வியல்பு என்ன என்பதாகும் அப்படியானால் இங்கு ஐந்து செவ்வாய்க்கிழமை இதுதான் செவ்வாய்க்கிழமை ஐந்து செவ்வாய்க்கிழமை இருக்கின்றதா இரண்டு ஒன்பது பதினாறு இருபத்தி மூன்று முப்பது ஐந்து செவ்வாய்க்கிழமைகள் உள்ளன சரியா மாணவர்களே ஐந்து செவ்வாய்க்கிழமைகள் உள்ளன ஜூன் மாதத்தில் ஐந்து செவ்வாய்க்கிழமைகள் உள்ளன ஆகவே இதற்கான நிகழ்வியல்பு என்னவென்று பார்ப்போம் உறுதி என்பதே சரியான விடை ஆம் ஐந்து செவ்வாய்க்கிழமைகள் இருப்பதனால் இதற்கான விடை உறுதி என்பது அடுத்த கேள்வி இந்த தாயக்கட்டையை உருட்டினால் இரட்டை படை எண்கள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்வியல்பு என்ன தாயக்கட்டை இதில் ஆறு எண்கள் இருக்கும் ஒன்று ஒற்றைப்படை எண்ணாகும் இரண்டு இரட்டைப்படை எண்ணாகும் மூன்று ஒற்றைப்படை எண்ணாகும் நான்கு இரட்டைப்படை எண்ணாகும் ஐந்து ஒற்றைப்படை எண்ணாகும் ஆறு இரட்டைப்படை எண்ணாகும் தாயக்கட்டையில் இருக்கும் ஆறு எண்களில் மூன்று ஒற்றைப்படை எண்கள் உள்ளன மூன்று இரட்டைப்படை எண்கள் உள்ளன சம எண்ணிக்கையில் உள்ளன அப்படியானால் இரட்டைப்படை எண்கள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்வியல்பு என்ன ஆம் சம அளவிலான சாத்தியம் என்பதே சரியான விடை சரி மாணவர்களே நாம் பாடத்தின் இறுதி கட்டத்திற்கு வந்துவிட்டோம் ஐந்து நிகழ்வியல்புகள் உள்ளன ஆசிரியை உங்களுக்கு மீண்டும் நினைவுறுத்துகின்றேன் முதலாவது உறுதி சாத்தியமில்லை 
சம அளவிலான சாத்தியம் அதிக அளவிலான சாத்தியம் குறைந்த அளவிலான சாத்தியம் சரி மாணவர்களே இதோடு இன்றைய பாடம் ஒரு நிறைவை நாடுகின்றது உங்களை மீண்டும் வேறொரு பாடத்தில் ஆசிரியை சந்திக்கின்றேன் நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம்